ஹாய் எவ்ரி ஒன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் ஃபிஸ் சயின்ஸில் ஃபிசிக்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் லா ஆஃப் மோஷனுங்கிற லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இம்பல்ஸ் டாப்பிக்கில் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் நம்ம அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் அப்பப்போ பார்க்க முடியும் அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் உங்களுக்கு அப்பப்போ நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஓகே இப்போ டாப்பிக்கில் போகலாம் இம்பல்ஸ் இம்பல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஏ லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஃபார் ஏ வெரி ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் இஸ் கால்ட் இம்பல்சி ஃபோர்ஸ் அதாவது லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் வெரி இன்டர்வல் ஆஃப் ஷார்ட் இன்டர்வல் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமா இப்போது ஒரு மாடியிலேருந்து ஒரு செகண்ட் ஃப்ளோர்லேயோ இல்லைனா தேர்ட் ஃப்ளோர்லேருந்தோ நம்ம குதிக்கிறோம் அப்படின்னா சேஃப்டியாக குதிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் குதிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம குதிக்கும் போது என்ன ஆகும் அந்த கால் அந்த அடிப்பு காலோடைய அடிப்பகுதி வந்து பாதம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது தரையில் ஒரு சிமெண்ட்டு தரையில் குதிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க சிமெண்ட்டு தரையில் படும்போது எப்படி ஒரு பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல ஸோ வெரி லார்ஜ் இதுதான் லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம குதிக்கிற டைம் ரொம்ப ஷார்ட் இல்லையா ரொம்ப ஷார்ட்டான டைமில் ஒரு ஒரு லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் நம்மள ஆக்ட் பண்ணது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் இம்பல்ஸ் இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபோர்ஸ் எஃப்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த வெனிய ஃபோர்ஸ் எஃப் ஆக்டிங் ஆன் த பாடி ஃபார் த பீரியட் ஆஃப் டைம் டி தென் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் அட் டைம் இஸ் நோவஸ் இம்பல்ஸ் இட்ஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இன்டு டைம் அதுதான் இம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இம்பல்ஸ் ஜே ஈக்குவல் டு எஃப் இன் டு டி இப்போ நியூட்டன் செகண்ட் லா நியூட்டன் ஃப்ரம் த நியூட்டன் செகண்ட் லா எஃப் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் மோண்டம் டிவைட் பை டைம் டேக்கன் இது வந்து நியூட்டன் செகண்ட் லாவில் உள்ளது ஸோ எஃப் ஈக்குவல் டு டெல்டா பி அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் பி இஸ் த மொமெண்டம் சேஞ்ச் இன் மோண்டம் டிவைட் பை டி இஸ் த டைம் டேக்கன் இப்போ டெல்டா பி ஈக்குவல் டு எஃப் இன் டு டி இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்டு ஈக்குவேஷன் ஒன் பாயிண்ட் செவன் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஜே ஈக்குவல் டு டெல்டா பி அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ ஜே ஜே அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டெல்டா பிங்கிறது சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் ஸோ ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல தான் டெஃபினேஷன் இம்பல்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு மேக்னடியூட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் த யூனிட் இஸ் கேஜி எம்எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் ஆர் நியூட்டன் செகண்ட் நியூட்டன் செகண்ட் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் கேன் பி அச்சூட் இன் டூ வேஸ் ரெண்டு டைப் என்ன டைப்னா எ லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஃபார் எ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் அதான் முன்னாடி நம்ம பார்த்தது அனதர் மெத்தட் இந்த ஸ்மாலர் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஃபார் எ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் ரொம்ப ஸ்மால் ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப நேரம் ரொம்ப நேரம் ஃபீல் பண்ண முடியுது சில ஷார்ட் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப ஷா ஃபோர்ஸ் பெருசாக இருக்கும் ஆனால் ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஸோ ஒரு டூ டைப்பு அதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆட்டோமொபைல் வந்து ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னா முன்னாடி ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கும் அதை ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா இப்போ அன்னி அன்னி ஈவன் ரோட்டில் நம்ம ஓட்டிகிட்ருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஸ்மூத்தாக இல்லாமல் மேடும் பள்ளமாக இருக்கிற அந்த ஸ்மூத்தில் போகும்போது அந்த ஜர்க் இருக்காமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த அந்த ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அந்த அதுதான் ஒரு இம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு ஒரு இம்பல்ஸ் யூஸ் ஆகுது அதோடைய எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் அந்த ஜர்க்கு அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த ஸ்ப்ரிங்கை அது எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் அது ஒரு ஹ ஹெவி வெயிட் அதில் தாங்கும் ஸோ அது ஒன்று சொல்லலாம் அப்புறம் வந்து இன்னைய கிரிக்கெட்டு ஃபீல்டர் வந்து கோ ஹே ஹேண்டை வந்து பின்னாடி இழுப்பார் இப்போ பாலை வந்து கேட்ச் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி கேட்ச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஸ்மாலர் ஃபோர்ஸ் தான் பட் ரொம்ப நேரம் நம்ம கையில் அந்த அந்த எஃபெக்ட் இருக்கும் இது வந்து லெஸ்ஸர் இம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லெஸ்ஸர் லெஸ்ஸர் இம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது தான் இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் உங்களுக்கு இம்பல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டு டைப்பில் எழுதலாம் ஒன்று அது லார்ஜ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஃபார் எ வெரி ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் இது இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அது ஒன்று கண்டிப்பாக என்ன எழுதுங்க ஜே ஈக்குவல் டு டெல்டா பி அப்படின்னு எழுதி இம்பல்ஸ் ஜே ஈக்குவல் டு எஃப் இன் டு டி எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் ஜே ஈக்குவல் டெல்டா பி எழுதிட்டு இம்பல்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு த மேக்னடிட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் அப்படின்னு எழுதி என்னோடய யூனிட் எழுதுங்க ஸோ மார்க் மிஸ் ஆக சான்சஸ் கிடையாது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நல்லா படித்து மெமரி பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்